హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం లాస్ట్ క్లాస్ రోజు చేసి స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ గురించి అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కానీ లేదా స్టాటిక్ మెథడ్స్ కానీ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి సో మనం వచ్చేసి మెమోరీని సేవ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నా లేదా ఉన్న మెమోరీని ఎఫిషియెంట్గా యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నా కూడా మనం వచ్చేసి స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కానీ లేదా స్టాటిక్ మెథడ్స్ కానీ యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పాను కదా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్కి మెమోరీ అనేది ఎప్పుడు అలకేట్ అవుతుంది సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మనం వచ్చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్కి మెమోరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ మెమోరీ అనేది ఎప్పుడు అలకేట్ అవుతుంది అని చెప్పాను సో మనకు వచ్చేసి క్లాస్ అనేది ఎప్పుడైతే లోడ్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్కి మనకు మెమోరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా సో మరి వచ్చేసి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్కి మెమోరీ అనేది ఎలా అలకేట్ అవుతుంది అండ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్కి మెమోరీ అనేది ఎలా అలకేట్ అవుతుంది అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు అవుట్పుట్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది అనేది నేను ఈ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అనుకున్నా సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్కి మెమోరీ అలకేషన్ ఎలా ఉంటుంది స్టాటిక్ వేరియబుల్స్కి మెమోరీ అలకేషన్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఈరోజు మన క్లాస్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో క్లాస్ని క్రియేట్ చేయడానికి వచ్చేసి క్లాస్ అని తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి సింపుల్గా నేను వచ్చేసి కౌంటర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా క్లాస్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి కౌంటర్ అని చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్లీ బ్రాకెట్స్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాను సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్కి ఆబ్జెక్ట్ మెమోరీ అలకేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది అనేది నేను ఫస్ట్ చూపిస్తాను సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఆ ఎగ్జాంపుల్లో స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్కి మెమోరీ అలకేషన్ అనేది ఎలా అవుతుంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది అనేది నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాను సో నాకు డేటా టైప్ వచ్చేసి ఇంట్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి కౌంట్ అని ఇచ్చేసాను సో ఇంట్ కౌంట్ ఈక్వల్స్ టు నేను వాల్యూ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకే జీరో అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెమి కోదాన్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఏముంది ఒక ఇన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్ ఉంది కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేసి ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా ఈ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని పాస్ చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క నేమ్ ఏమి ఉంటుంది మన క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క నేమ్ కూడా అదే ఉంటుంది సో క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి కౌంటర్ కాబట్టి సో చూడండి కౌంటర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పారంతస్ తీసుకున్నాను సో ఇది నేను వచ్చేసి కన్స్ట్రక్టర్కి ఎలాంటి పారామీటర్ని పాస్ చేయాలి అనుకోవట్లేదు నేను సింపుల్గా వాళ్ళు చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్లి బ్రాకెట్స్ సో ఈ కర్లి బ్రాకెట్స్ తీసుకుని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఇన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్ ని ఇంటి కౌంటర్ ఎక్కువ జీరో అనేసి సో నేను దాంట్లో ఉన్న వాల్యూని చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇంక్రిమెంట్ లేదా డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి కదా సో దాంట్లో నేను ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్ గా వచ్చేసి కౌంటర్ ప్లస్ ప్లస్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో కౌంటర్ ప్లస్ ప్లస్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే మనకు వచ్చేసి ఆ నేను ఆ వేరియబుల్ లో ఉన్న వాల్యూని వన్ వన్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాసెస్లో తెలుసుకున్నాము ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము దాని ద్వారా మనకు వాల్యూ అనేది వన్ వాల్యూ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది లేదా ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుంది అనేసి మనం డిజిటల్గా తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తున్నాను దాని గురించి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకోవట్లేదు ఓకేనా సో నేను వచ్చేసి సింపుల్గా కౌంటర్ ప్లస్ ప్లస్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి ఆ కౌంటర్లో ఉన్న వాల్యూని నేను ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను సింపుల్గా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎలా యూజ్ చేసి ఆ కౌంట్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో చూడండి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అండ్ ప్యారంతసిస్లో వచ్చేసి ఆ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఇస్తున్నాను సో వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఏంటి మనకు కౌంట్ కదా సో చూడండి కౌంట్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెమీ కోలన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఇప్పుడు మనకి టోటల్ గేమ్
సో సి త్రీ అని చేశాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంతకుముందు మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను అండ్ ఈ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను మనకు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్కి వచ్చేసి మెమోరీ అనేది ఎప్పుడు అలోకేట్ అవుతుంది మనము ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకు మే ఇన్స్టాన్స్ మెమోరీకి వచ్చేసి మెమోరీ అనేది అలోకేట్ అవుతుంది అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అలా ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి మెమోరీ అనేది అలోకేట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఓకేనా సో మీరు త్రీ టైమ్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి త్రీ టైమ్స్ మెమోరీ అనేది అలోకేట్ అవుతుంది ఫైవ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేశారనుకోండి ఫైవ్ టైమ్స్ మెమోరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది టెన్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి టెన్ టైమ్స్ మెమోరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసాం సో మన ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి త్రీ టైమ్స్ ఆ వేరియబుల్కి మెమోరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది ఓకేనా సో త్రీ టైమ్స్ మెమోరీ అనేది ఎలా అలకేట్ అవుతుంది అండ్ అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి అసలు స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి మెమోరీ అనేది ఎలా అలకేట్ అవుతుంది అది డీటెయిల్గా మీకు అర్థమైపోతుంది ఓకేనా సో ఒకసారి చూడండి ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఫైల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఏదో ఉంటుంది అలాగే చేస్తాం కాబట్టి కౌంటర్ డాట్ జావా అని చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైల్ని కంపల్ చేయాలి అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి దానికోసం వచ్చేసి కమెంట్ ఫ్రమ్ ఓపెన్ చేశాను ఫైల్ని కంపల్ చేయాలి అనుకుంటే జావాసి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా అని చేసాము సో జావాసి కౌంటర్ డాట్ జావా అని చేశాను ఫైల్ అనేది కంపల్ అయిపోతుంది డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వచ్చేసి జావా స్పేస్ ఫైల్ అని చేస్తాము సో జావా స్పేస్ కౌంటర్ అని చేశాను అండ్ ఫైల్ నే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసాను ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టు ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకే సో అవుట్పుట్ అనేది ఏమని ప్రింట్ అయింది వన్ 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 సో త్రీ టైమ్స్ వచ్చేసి మనకు వన్ 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 అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఎందుకు వన్ 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 అనేది మనకు ప్రింట్ అయ్యింది అని చూసినట్టయితే ఇక్కడ వచ్చేసి సో మనం ఏం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ మనము ఒక కన్స్ట్రక్టర్ అని క్రియేట్ చేసాము ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా ఆ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అని ఇచ్చేసాం కదా కౌంటర్ ప్లస్ ప్లస్ అనేసి సో వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసాము సో ఆ త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా మనం వచ్చేసి ఆ కన్స్ట్రక్టర్ని ప్రింట్ చేసినప్పుడు సో మనకి ఏమైందంటే వన్ 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 అని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఆ వాల్యూ అంటే ఆ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూ అనేది వన్ వాల్యూ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అయింది వన్ డిజిట్ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అయ్యింది ఓకే సో అలా ఎందుకు అయ్యింది అంటే మనకు వచ్చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మనకు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్కి మెమోరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా సో సి వన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్కి మెమోరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది సో దాంట్లో వచ్చేసి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ అనేది జీరో ఉంది సో నెక్స్ట్ కౌంటర్ ప్లస్ ప్లస్ చేసినప్పుడు జీరో నుంచి వన్కి చేంజ్ అయింది సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సీ టూ అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసాము సో సీ టూ అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ మెమోరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఏం వాల్యూ ఉందంటే జీరో ఉంది సేమ్ మళ్ళీ జీరో నుంచి వన్కి ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది సో అలాగే సి త్రీ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు జీరో నుంచి మళ్ళీ వన్కి ఇంక్రీజ్ అయింది సో వన్ 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 అనేది మనకు త్రీ టైమ్స్ అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో అలా కాకుండా మనం ఏమైనా వచ్చేసి ఒకవేళ స్టాటిక్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తోటి స్టాటిక్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాను ఆ స్టాటిక్ వేరియబుల్కి వచ్చేసి సేమ్ కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేసి ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా వాల్యూని పాస్ చేస్తా ఇంక్రీజ్ చేస్తాను సో దాని తర్వాత వచ్చేసి మళ్ళీ సేమ్ త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసి ఆ త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేసినట్టు మీకు ఎలా అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి చూపిస్తాను ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఎలాంటి చేంజెస్ చేయట్లేదు ప్రోగ్రామ్కి యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉంచేస్తున్నాను సో ఇంతకుముందు మనం అయితే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసాం కదా ఇంట్ కౌంట్ ఎక్కువ జూరి అనేసి సో ఇప్పుడు సింపుల్గా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా స్టాటిక్ ఇంట్ కౌంట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకేనా సో సింపుల్గా నేను ఏం చేయలేదు ఇంతకుముందు మనకి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఉండే ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం స్టాటిక్ వేరియబుల్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా స్టాటిక్ ఇంట్ కౌంట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ చూపిస్తాను మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అసలు ఇన్స్టాన్స్కి స్టాటిక్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఓకేనా సో చూడండి ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ కమెంట్ రామ్ టుకెల్ ఫైల్ని కంపల్ చేయాలి దాని దానికోసం వచ్
సో అలా కాకుండా మనం ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే ఒక స్టాటిక్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసాము సో ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకు వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు అలోకేట్ అవుతుందని చెప్పాను క్లాస్ని మనం ఎప్పుడు లోడ్ చేస్తామంటే క్లాస్ని ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము అప్పుడు మాత్రమే మెమోరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా సో మనం క్లాస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే టైంలో ఇన్స్టాన్ స్టాటిక్ ఇంట్ కౌంట్ ఎక్కువ సిజర్ అనేది చేసాం కదా ఆ వేరియబుల్కి మెమోరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో ఆ త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ని యూజ్ చేస్తే మనం కౌంటర్ మెతడ్ని కౌంటర్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ని కాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి ఇన్ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి జీరో ఉంటుంది సో ఫస్ట్ టైం కాల్ చేసినప్పుడు జీరో ప్లస్ వన్ వన్ అనేది ప్రింట్ అయింది సో నెక్స్ట్ టైం అవుతుందంటే మళ్ళీ సెకండ్ టైం సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఆ కన్స్ట్రక్టర్ని కాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైందంటే మళ్ళీ సేమ్ వన్ అనే వాల్యూ వెళ్తుంది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి స్టాటిక్ వేరియబుల్ సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటే టోటల్ క్లాస్ మొత్తానికి కలిపి ఓన్లీ సింగిల్ టైం మాత్రమే వాల్యూ అనేది అలకేట్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా సో ఆల్రెడీ మనము సి వన్ యూజ్ చేసి కన్స్ట్రక్టర్ని కాల్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది కదా సో ఆ ఇంక్రీజ్ అయిన వాల్యూనే ఈ సెకండ్ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసుకుంటుంది ఈ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా సో సెకండ్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి వన్ ప్లస్ వన్ సో టూ అనేది మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయింది అదేవిధంగా మనకు థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా సీ త్రీ సో ఈ సీ త్రీ అనేది ఏం చేసుకుంటుంది అంటే టూ అనే వాల్యూని తీసుకుంటుంది సో టూ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ అనేది మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి మెయిన్గా స్టాటిక్ వేరియబుల్కి అండ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్కి ఉన్న మధ్య డిఫరెన్స్ ఓకేనా సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఏంటంటే మనకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్కి తన ఓన్ వాల్యూ ఉంటుంది ఓకేనా సో దాని ద్వారా ఏదైనా మనము చేంజెస్ చేసినట్టయితే ఆ ఆబ్జెక్ట్లో మాత్రమే మనకు వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి బట్ ఇన్స్టాన్స్ ఒక స్టాటిక్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ తోటి క్రియేట్ చేసి ఆ స్టాటిక్ వేరియబుల్కి మనం ఏదైనా ఒక చేంజెస్ అనేవి చేసినట్టయితే అంటే వాల్యూని యాడ్ చేయడం కానీ లేదా తగ్గించడం కానీ చేసినట్టయితే ఆ వాల్యూస్ అనేవి టోటల్ ప్రోగ్రామ్కి అప్లై అయిపోతాయి సేమ్ వాల్యూస్ అనేవి ఓకేనా సో జీరో ప్లస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అనేది వచ్చేసింది సో సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్కి వన్ ప్లస్ వన్ వచ్చేసి టూ అనేది ప్రింట్ అయింది అండ్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్కి వచ్చేసరికి టూ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ అనేది ప్రింట్ అయింది ఓకేనా ఈ విధంగా సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి మెయిన్గా ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మెమోరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది కాబట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ ప్రింట్ అయిపోయాయి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఆ వాల్యూని మాత్రమే ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది అంటే జీరో ప్లస్ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ ఇలా ఇంక్రిమెంట్ చేసి మనకు వన్ 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 అనేది ప్రింట్ అయింది బట్ స్టాటిక్ మెథడ్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ వన్ టైం మాత్రం మెమోరీ మెమోరీ అలకేట్ అవుతుంది సో దాని ద్వారా ఏమైందంటే జీరో ప్లస్ వన్ ఈ కోస్ట్ వన్ సో వన్ ప్లస్ వన్ ఈ కోస్ట్ టూ టూ ప్లస్ వన్ ఈ కోస్ట్ త్రీ సో ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ అనేది మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయిపోయాయి ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్కి ప్లస్ స్టాటిక్ వేరియబుల్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి సంబంధించి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్ అనుకుని నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక